你怎么会有那张照片？原来，你还记得他。回答我的问题。这张照片为什么会在你的手上？你不是已经猜到了吗？吴菊兰，我是不是很像他？很小的时候，家里的老人就告诉我，我长得很像一位先祖。后来，我无意中找到了他的日记。这张照片就夹在日记里。从那时起，你们的故事就深深印在我心里。我看着你们在故事里相遇相知，看着你们互相伤害又互相牺牲。有时我觉得，我看着照片就像看到了我自己。所以，当我看到那段视频，就迫不及待的来找你了。居然，不要让我失去你，好不好？别离开我，吴菊兰。白一涵为你做了那么多，甚至为了你去死，你怎么能爱上别的女人？靠不住，臭吴菊兰，早知道就不该买水给你喝，更不该收留你，让你渴死算了。不对啊，我走干什么呀？明明有问题的是他们两个。哼！先把眼泪擦干吧。对不起，我知道这么想很自私。白一涵已经不在了，你不可能永远只爱他一个人。巨狼哥哥，你别生我的气。松手，松手，松手！男女授受不亲，知道什么意思吗？米旭啊，我好心收留你，还介绍朋友给你认识，你竟然抢我男朋友是吗？还有你吴菊兰，我们在一起才多久，你就劈腿啊？你这样对得起我吗？小罗，小罗，你误会了，巨兰哥哥没有做对不起你的事情，我们之间没有什么的。你闭嘴！你们要是没什么，刚才抱那么紧干嘛？都是我的错，是我一直对你隐瞒真相。其实，我不是为了愉快宴来的，我很早就知道吴菊兰，这次我来，只是想看看她过得好不好。什么意思啊？你们早就认识？我的高祖母有位姐姐叫白一涵，而巨兰哥哥从不离身的那块玉，就是白一涵送的。他说的是真的吗？他真的是你前女友的后人？白一涵确实有个妹妹。你喜欢吃辣的，多吃点。那，给你吃。你不是最喜欢吃这种酸酸甜甜的东西吗？好。巨兰哥哥，如果我没有猜错的话，真正喜欢酸甜口味的是白一涵。你是受他的影响，才慢慢喜欢上这种口味的吧？你说的没错。没想到这么多年，你的口味一直都没有变。不能吃了，这鱼难吃死了。我来帮你吧。不用了，你是客人，不该让你做这些。可是我不希望你把我当成客人，就让我帮你做点事情吧。大
ไป有事吗？你说你来这就是为了看吴菊兰过得好不好，是吗？对啊。那你现在看到了，吴菊兰她过得很好，而且她心有所属，你可以安心的回去了。可是，我还不想走呢。什么意思啊？我舍不得走啊。人是我的人，家是我的家，你凭什么舍不得走？因为，我从很小的时候就喜欢上了吴菊兰。你，你别做梦了，吴菊兰才不会看上你呢。那可不一定。你知道吗？我和白一涵长得几乎一模一样，吴菊兰和白一涵的故事我也知道的一清二楚。而且，我一点儿也不介意他把我当成白一涵的替身。一个是同生共死过的旧爱，一个是才没相处多久的新欢。你猜，吴菊兰会更爱谁呢说话呀！怎么了？这是？你要再不说话，我就问吴菊兰去了。哎呦呦呦！怎怎么了？怎怎么了？这是？啊？是不是吴菊兰欺负你了？臭小子，他竟然敢欺负你！我揍他去！什么意思啊？跟吴菊兰没关系啊？那不还是他惹的你吗？哎呦，姑奶奶，你说你这光摇头不说话，我哪知道什么意思啊？你有什么事儿你告诉我，我替你出头啊！吴菊兰他没有欺负我，是有人要挖我墙角啊！哦，不哭不哭，哎呦呦呦，快快快快快，哦不哭了不哭了。也就是说，这个吴菊兰有一个为他牺牲性命的前女友，而这个米雪儿是他前女友的亲戚，而且跟他长得几乎一模一样。他还给你下战书啊？这不是分明要跟你抢男人吗？你说我该怎么办啊？这这剧情也太曲折离奇，狗血十足啊！这是。那依我看，嗯。干脆你就把吴菊兰让给他呗。我怎么干的？我当了二十多年的初恋，凭什么让给他？啊，行行行，不让不让好，不哭了不哭了不哭了，不让不让。那你让我再想想啊。那既然你不想让的话，那就只有一个办法了。从现在开始，你要牢牢的抓住吴菊兰的心。江医生，你一定要帮我。放心吧。有我呢，哼，小丫。什么
，米十二是白一涵的后人。这件事情会不会太凑巧了？都过去这么多年了，早不来晚不来，偏偏在这个时候来一个什么后人？我也这么认为。你派人去纽约查一查这个米十二的来历，这件事情要尽快。是。Regulus， 其实。您不妨跟米歇尔多接触接触，不管他是不是白一涵的后人，最重要的是搞清楚他的来意。这样吧，这件事情由我来办，我帮您约米歇尔见面。不过在没有搞清楚他来意之前，您最好先不动声色。你的小罗，居兰哥哥，今天晚上人家在海岛酒吧给你准备了惊喜，我们不见不散。哎呦！当当当当，过来看，哼哼，这里的每一件衣服。都是我花了九牛二虎之力，精挑细选出来的，件件精品。不管你换上哪一件，都会让男人对你把持不住。怎么样，办好了没？您看怎么样？哎，哇，不错不错不错呵呵，很性感很性感。哪里性感了？这件衣服好。还有多久啊？我换好了。哎，这。里边那个背心是没有的，啊，脱了脱了，换了换了，不穿背心太露了。换个衣服怎么那么久，磨磨唧唧的？还有多久啊？哎，受不了。嗯，裙子太长了，腿都挡住了，怎么勾引男人啊？哎，我来帮你挑。哎，这件不错，符合你的气质。哥哥叫我来的呀，是你叫他来的。我，瑞克拉斯，差点忘了提醒您，我已经帮您约了米歇尔，下午在海岛酒吧见。你说话呀，小罗，是我约米歇尔来的。吴俊，你小罗。一会儿，你把这个带上，到时候我会通过电话全程指挥你的行动。今天，你通过你的肉体，我用我的灵魂，我们两个强强联手，一定要把吴菊兰拿下。Give me five。嗯，别担心，你现在不是一个人在战斗。那既然来了，就一起吧。
。小罗，你现在听我的指挥，拿起你面前的红酒杯，轻轻的晃动。我告诉你啊，在很多男人眼里，女人举起红酒杯，轻轻的这个晃动的时候，那是既性感又优雅又。行的，手呢要放在酒杯的杯颈处，动作要自然缓慢。这样呢，既可以使红酒的香味散发出来，又可以让红酒和空气充分接触，使它的口感更加香醇。那有什么差别？尿出来不都一样？行了，你说话别那么粗俗行不行？哎，行了行了，别管红酒了，你拿起你面前的刀叉，切一小块牛排，飞掠无惧暗吃。刀叉的人已经很少见了，娘，你快！没关系，我来帮你。需要使出我的杀手锏了，小罗。现在我要用出我的最后一招了。今天不管是成功还是失败，也就这么一招了。你现在听我的，你把你的腿慢慢的挪向乌菊兰，哎，在他的面前轻轻的、温柔的上下摩擦，你就蹭他。蹭的是桌腿，小罗真可爱，吃顿西餐还要找外援。论洋玩意儿，我是不如你，但是和中国文化比起来，谁稀罕？你知道吗？你的祖先白一涵和吴菊兰的事情，如果用一句古诗来形容是什么？此情可待成追忆，只是当时已惘然。就是说，过去的都过去了，他们俩早就已经彻底没戏了。我和吴菊兰就不一样了，我们俩如果用一句古诗来形容的话，那就是“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。衣带渐宽终不悔，唯一消得人憔悴。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。曾经沧海难为水，除却巫山不是雨。”你说的这几句好像不是一首诗吧？你说的这几首呢，分别是秦观、柳永、白居易和元稹的诗。
凑巧，我大学刚好主修的是中国文学。还有，此情可待成追忆，也有旧情难忘的意思。我不吃了，小罗，吴俊兰，哎，米雪儿小姐，好好巧啊，我们竟然，哎，我话也没说完，你怎么走呢？哎，你这个裙子哪里买的？挺好看的，哎，我想给我们家亮亮也买一条你跟来干什么？怎么不去找你那米旭儿？反正他什么都比我好，样样都比我强。脚痛吗？痛。你怎么不说话了？现在知道不好意思了吧？我这不是怕你被抢走吗？我问你，那个米旭儿真的很像白一涵？是的。他那么像白一涵？不，我就当他是白一涵。我和他，米小姐。我不管，你得选我。就算他是白一涵，你也得选我。他都在你心里占据了那么久的时间了，现在总该换我了吧？我不管他是白一涵还是米旭，他们要想跟你重续前缘的话，到后面排队去，除非我死了才能换他们。不许说这样的话，吴君兰，那你选我吗？这还差不多，你可不许后悔啊The dagger that we see now is from the mysterious ancient Orient. Its hilt and scabbard are made from nitrate. According to scientific verification, it has a history of over 1,300 years. According to the legend, this dagger has powerful magic. Once you have it, you can get the world's most precious treasures. Now please, come with me. Oh,也对。如果我是你，今天出了那么大的丑，我也没脸打招呼。我说，你乖乖放弃不好吗？为什么还要垂死挣扎呢？难道你看不出来，吴俊兰对你没意思吗？你胡说！我胡说。那他
你在这儿干嘛？你猜啊！别闹了，快回房间睡觉去吧。我不，我今天就要睡在这里。别闹了！我才没闹呢，我是认真的。回自己床上睡。你干嘛？吴菊兰，是我不够好吗？不是，你很好。我也觉得我很好。你放心，我会对你负责的。今天我赖着不走，看你拿我怎么办。哎，吴局长，你别不好意思嘛，人生总是要跨过这道坎的嘛。吴菊兰房里真是好大动静啊！那是你都不知道昨晚有多销魂呢。你一个姑娘家怎么就不知道羞耻呢？吴菊兰明摆着看不上你，你还要贴上去，有意思吗？有意思啊，当然有意思啊！你又没有体会过，怎么会知道呢？小龙，你听我解释，我真的没有要破坏你和吴菊兰，我只是想看看她过得好不好。你又搞什么你？你沈龙，沈龙，你别退了。没事吧？你没事吧？你听我解释，我没有推他，是他自己摔下去的。别着急，一切等我回来再说。嗯。没有骨折，就是有点韧带拉伤，只要休息两天就没事了。医生都说我没事了，你别担心。那既然没什么大事，我就先走了。我还有事。可是我一个人没法走啊，小姐，那我送你回去吧。啊、嗯，不用。那就麻烦你了。不客气。这是刚刚收到的报告。李诗儿曾经接受过秘密的整形手术，这是她整形前的样子，是不是跟白一涵一点都不像？这个米歇尔满嘴谎言，我觉得他根本就不是白一涵的后人，他整成白一涵的样子接近你，肯定心怀不轨。我知道了。
。周伯文，怎么样、啊，安老板？纽约的事情还顺利吗？需要我过去帮忙吗？不用了，这边的事情我都解决了。我今天联系你，是要你在岛上再帮我找两个人。可以，找谁啊？救他！救他！都什么时候了，你还有闲工夫买菜啊？怎么了？你不知道？知道什么？现在镇上都已经传遍了，说你因为争风吃醋，把那个美国来的大记者推下了楼梯。啊！我没有推他，是他自己摔下去的，他诬陷我。我当然相信你啊，但是别人信吗？这么下去也不是办法呀。气死我了！我忍不了了，我找他算账去。哎，你干嘛去？哎哎哎，对不起。哎，你别冲动啊！啊快快快快快快快！快什么快啊？舌头捋直了再说话。快回家！省楼找米歇尔拼命去了。快回家吧！你说什么？什么？你又想干什么？我不干嘛，我让你跟大家讲清楚，我没有推你，是你自己摔的。谁说是我自己摔的？明明就是你推的呀！你你血口喷人，那又怎么样？反正现在吴菊兰信我不信你。哎呀，啊，还好没弄出人命。啊，菊兰哥哥，还好你回来了。沈罗非要我承认是自己摔下楼梯的，我不肯承认，他就要动粗。你，好。反正我是有理说不清，我就一不做二不休，我先打你一顿。小虎熊，哎，别冲动，别冲动，别冲动嘛！现在这么多目击证人，你要真想揍他，改天咱们找个有理时机。嗯。嗯你还要装到什么时候？你说什么？我不明白。米歇尔，你的秘密我们大家都知道了，说吧，你整成白一涵的样子接近吴菊兰，到底什么目的？整容？白一涵？哦，原来你是个冒牌货呀，还整容成人家前女友的样子，你也太变态了吧！江医生，你闭嘴。我说的是实话吗？吴菊兰，难道你也觉得我接近你，是另有目的？没错，我是整过容，可那并不是我自愿的。我十六岁那年遭遇了意外，全身被大面积烧伤，所以我才被迫接受了手术。就算你整容是被迫的，可你为什么偏偏整成白一涵的样子？因为我从小就羡慕他，羡慕他可以遇见你，羡慕他可以和你相爱。喂，就算你不是处心积虑的要欺骗大家，但是你诬陷我总是真的吧？是。今天是我自己摔的，不关沈罗的事。看吧，我是被冤枉的。可我之所以这么做，全是因为你。因为你不守承诺在先，吴菊兰，你向白一涵发过誓，这辈子都会爱着他，你怎么能忘了呢？别忘了，赶紧松开。别装了，这是真的晕了
米舍尔刚才的话，您信吗？我欠白一涵的太多了。可这是两码事，您欠白一涵的跟米舍尔有什么关系？如果米舍尔真是一涵的后人呢？怎么办呀？正在想啊，你赶紧想啊！我真的不是故意的，我哪知道他这次是真的晕了。哎，我想到了，你想到什么了？经过我深思熟虑，思前想后，我想明白了，这次你的恶名很难逃脱。薛兰哥哥，你感觉好些了吗？嗯，好多了。再休息一会儿吧，我去看看就好了没有。你别走。其实，我活不了多久了。我得了脑肿瘤，肿瘤的位置不好，无法手术，现在已经是末期了。我知道我不该打扰你的生活，可是我不甘心，我就想在死之前见见你，这样我就再也没有遗憾了。怎么了？是不是米歇尔欺负你了？肯定是。这个米歇尔也太过分了吧，竟敢欺负我们家小罗！我找他算账去。江医生，米歇尔，他得了脑肿瘤，已经是末期了。虽然医生已经给我判了死刑，但我知道，你还有救我的办法。是谁告诉你我有救你的办法？你别忘了，我的先祖是白一涵，我当然知道你的秘密。